Sasa vile umeketi hapa kilichowaleta ni shida na matatizo na mambo ambayo hayaendi sawa. Na umekuja kwa Yesu kwa sababu kwa Yesu mambo yote yanakuwa sawa. Haleluya. Mengine mume, mumengangana lakini hamuchafanikisha. Bible inasema kwa Yesu hakuna kinachomshinda. Ninasema kwa Yesu kwa sababu hapa muliko sio kwa Murwabe, ni kwa Yesu. Kwa hiyo ukisema kwa Yesu umefika. Yesu anatupenda alitupatia kitabu kinaitwa Biblia. Ndiyo tusikosa network. Ingekuwa mpaka leo unakuja tu kwa watu wanakuambia mimi ndio nimesikia Mungu. Mwingine akwambie mimi ndio nimesikia. Si hata hata mwingine atakudanganya. Atasema pia yeye amesikia na utafanyishwa vitu hata hakuna. Alitupatia kitabu kinaitwa Biblia ndiyo tusipotee. Ndiyo network isipotee. Askofu mwingine atatokea pale akwambie Yesu amesema tukule ngombe mzima. Mwingine atatokea pale akwambie imesemekana tutafune nyoka. Mwingine atakwambia imesemekana ni dale na mke wako ndio ufanikiwe. Lakini sasa hiki kitabu alitupatia ndio mtu akisema unapokea uko na reference point. Hii ni ramani hautapotea. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiki kitabu imeandikwa kwamba shida za watu wote zinaanzishwa na mtu mmoja. Jina lake ni shetani. Hiyo shida uko nayo, tatizo niko nalo, mahali kumeshindikana. Shida imeanzishwa na mtu mmoja kulingana na hiki kitabu. Waebrania 2:14 anasema Yesu alikuja awaokoe wote ambao siku zao sote waliogopa. Mtu anaitwa shetani. Sasa huyu shetani anajitokeza miongoni mwa wanadamu kwa njia tatu. Ya kwanza ni kwa kutumia mapepo. Ya pili ni kwa kutumia ndoto. Na pia anatumia wanadamu. Wenye wifu, wenye chuki. Na wanadamu wengine ambao ni wachawi. Kwa hiyo wengine leo mko hapa kwa sababu ya uchancha wa wachawi, lakini tutapindua. Yes. Nasema leo kuna mapinduzi ya serikali ya wachawi. Wachawi wanatamka lahana juu ya watu wakisema linatokea hizo zote tunabadilisha nasema lahana zote tunabadilisha hapa hebu mikono pamoja kwa jina la Yesu pia Yesu makofi mazuri lahana zote zingine ni za kiuko umesaliwa mahali watu hawezi kuendelea tunabadilisha hiyo tunafunja hiyo kuna kitu Yesu alinipea miaka kumi na ine iliyopita kinaitwa upako. Na niliposoma Biblia Isaya kumi, mstari wa saba, inasema upako ufunja nira. We break every curse. Every curse shall be broken. Kuna watu wamwezi kupata kazi kwa sababu ya laana. Itoke. Itoke. Kuna watu wamwezi olewa kwa sababu ya laana. Ivunjike. Kuna watu hamuna amani hamwezi kuwa na furaha kwa maana kuna mtu alitamka hayo matamshi yao nabadilisha naweka amani naweka amani naweka furaha naweka raha kwa jina la Yesu Pamoja na kwamba shetani anatumia kila njia pia shetani hutumia hata uongo anatumia uongo uongo hako na wachungaji nisikie bibi anasema siku za mwisho kutakuwa na wa, wa wachungaji ambao watatoka kwenye imani na watahubiri uongo. Nasema watafundisha mafundisho ya mapepo. Kama kuna watu wanafundisha mapepo wanasema watu watoe pesa ndio waombewe. Ni mafundisho ya mapepo. Kwa sababu Biblia inasema hichi. Mathayo 10 mstari wa 8 inasema wagonjwa muwaponye. Wenye ukoma muwatakaza, wafu muwafufue. Walio na pepo muwakomboe, mmepewa bure, mbeni bure. Ukisikia mtu anasema sio bure, hayo ni mafundisho ya mapepo. Halo? Amen. Ukisikia mtu anasema umeombewa toa kitu pepo. Ukisikia mtu anakuhusia chochote cha upako iwe ni andika chifu ama machi pepo. Mafundisho ya mapepo. Na kanisa halijui kwamba mafundisho ya mapepo yanafundishwa kanisani. Utachuaje ni fundisho la pepo kama haliko kwa Biblia. 
Haleluya. Watu wote waliopeleka handika chivu kwa Paulo walipeleka free wakaponya watu free. Matanda ya mitume 19 mstari wa 11. Wanapewe sifa. Haleluya. Kama utaki mafundisho ya mapepo chifunza Biblia. <laughs> Ndio utajua. Wengine wanasema tukifanya miujiza ni mapepo yanafanya. Hapana, hayo ni mafundisho ya mapepo na ni uongo. Biblia inasema watumishi wa kweli mtawajua kwa ishara, maajabu na miujiza. Wakorinto wa pili 12 12. Ambia neba chifunza Biblia. Na ndio taliyeru. Katika uponyaji na uombezi wa haina hii Mahali popote mahali shetani anashindwa pesa haitumiki damu ya Yesu na imani Bible inasema wenye haki wataishi kwa imani Warumi moja saba. Katika kila tatizo linaloletwa na shetani Biblia inasema Bwana atafanya njia ya kutokea Wakorinto wa kwanza kumi kumi na tatu. Wakorinto wa kwanza kumi kumi na tatu. Inasema hivi Matatizo yaliyowapata ni sawa na yale yaliyowapata wanadamu wengine. Lakini Mungu wenu ni mwaminifu hata waacha mjaribiwe zaidi ya uwezo wenu. Na mtakapojaribiwa atafanya njia ya kutokea na kuyafanya yale matatizo yawe chini yenu muwe juu. Kila mtu aliyekaza hapa utakuwa juu leo na muda si mrefu. Muda si mrefu utakuwa juu sana. Haleluya ambaye hajawahi shika mimba utashika ukishafika kwa imani tumesha kutest wewe sasa ni conception pure box pregnancy na mtoto hata kama ni miaka mingapi kwa jina la Yesu hakuna china jingine sio china na mrobe bible inasema hakuna china jingine ambalo kwaro tunaokolewa isipokuwa china matendo ya mitume 4:12 haleluya Sikia sisi ni watoto wa Mungu hata kama umetoka makanisa yenu you are a child of God au fai kutembereshwa na uongo na mwana hii unakuliwa kama mchinga Biblia inasema Hosea 4 mstari wa 6 watu wangu wanapotea kwa kutojua na Yesu akasema Yohana 8:32 mtachoa ukweli na ukweli utawatia uru Kristo apewe sifa Ambia neba kuna njia ya kutokea Haleluya Na hakuna njia nyingine ambayo ayabatanishwe na neno njia ya kutokea kwa matatizo ya kishetani ni kwa ufahamu wa neno ndio maana inasema mtajua kweli na kweli itawatia uru kama ni, ni, ni magonjwa inasemaje sabuni 1720 inasema alituma neno lake akatuponya na akatuokoa kutokana na maangamizo kwa hiyo leo kwa neno na Mungu utaponywa kanza itayeyuka ukimwi sinakwenda diabetes sinaenda pressure inaenda kama unaamini upige tu Yesu makofi kwa heshima amen haleluya ilo neno la Mungu linakuja kwako kupitia kwa watu kama sisi ndio maana umekuja kwangu si kuja kwako nilinuliwa hapa na Mungu nikapewa suruhu ya mahitaji yako hata wale mnataka kushinda wachawi msishindane na wao wenda wakawa shughulikia lakini sasa mimi tumefanyika na wewe kitu kimoja tutawashinda haraka haleluya hasa mimi tumechaguliwa biblia inasema kwenye kitabu cha waeveso 4:11 kwamba yeye ndiye alinua wengine akawafanya mitume wengine manabii wengine wainjilisti wengine wachungaji wengine walimu ili wautumikie mwili wa Kristo hasa mimi nimeinuliwa hapa kama mtume amen na unasikia biblia inasema kwa mkono kwa mkono wanabii Mungu aliwaokoa waisraeli wasaya 12 mstari wa 14 wasaya 12 mstari wa 14 kwa mkono kwa hiyo sisi tulipoitwa na Mungu alituambia namna ya kufanya. Asa sisi tunakusaidia namna gani? Tunakusaidia kwanza kwa kukuletea neno. Maana neno linaleta wokofu ndani ya maisha yako. Linaleta furaha ndani ya maisha yako. Linaleta uwai ndani ya maisha yako. Moyo wako ukiwa salama, mengine yatakuwa salama. 
kwa sababu injili kamili inapoingia ndani ya mtu inasababisha mambo matatu jambo la kwanza inakuhakikishia uzima jambo la pili inakuhakikishia uponyaji na afya na jambo la tatu inahakikisha unakuwa tajiri ndio maana injili si uchawi uchawi unaondoa utajiri kwa watu unakoroga una baraka lakini injili inapokuja bible inasema baraka ya Mungu inatajirisha metari kumi mbili. na inasema angalia Mungu wako atakupa nguvu ya kutajirika kumbukumbu na torati nane, kumi na nane. Mungu atakupa nguvu ya kutajirika na kwa kufanya hivyo anatimiza agano lake sasa mimi Mungu amenichagua kwa ajili yako <laughs> baraka iko na unajua vile Mungu aliweka system aliweka baraka kwa watu wakubwa sio watu wakubwa kiumri lakini watu wakubwa kiwito aliweka baraka kwa watu wakubwa na ndio maana imeandikwa kwamba msidanganywe wadogo wanabarikiwa na wakubwa waibrania saba mstari wa saba. hasa hivi vile umekuja hapa leo unatoka na mama matatu la kwanza nikiangalia kwa macho mmempenda Yesu sisi tunawapatia neno ndio njia yetu tuliitwa na la pili tukaamrishwa na Mungu tunyosha mikono yetu juu ya wagonjwa kwa mujibu wa Biblia Mariko ni 16 mstari wa 17 nasema mtanyosha mikono yenu juu ya wagonjwa nao watapata afya kwa hiyo pia mimi nikijua kwamba nimeitwa wakati Mungu alini, aliniita nilimuuliza ni kweli umeniita maana nilikuwa na kazi yangu akanitoa huko nikakuja na tangu niingie hapa sichakuwa disappointed Nimeona kina mama wakipata watoto, watu wakienda ngambo, watu wakitajirika, watu. Ah. Na ndio maana niko hapa kwa ujasiri mkuu kwamba hata leo wa atapona mtu hapa. Hata leo familia itainuliwa. Hata leo biashara itafunguka. Roho ya kifo itatoka hapa leo. Hapa hata chinyonga mtu kama ni wewe unabarikiwa sema amen. Amen. Nina ujasiri na Yesu sana. Nina ujasiri na yeye kwa sababu mimi kwa hii miaka yote nimehubiri especially ya kuombea watu. Watu nimeombea kisi kwa miaka uh, moja sasa. Wale wa kuombea hapa kisi. Sijakuwa disappointed. Hapana, sijakuwa disappointed. It's a miracle for you in this place. Mungu anakuanga hapa. Na ni vizuri ujue. Watu ambao wako wanaona walipokutana Yesu waliona Awamba wako wanatembea walipokutana Yesu walitembea waliokuwa mapega walipokutana Yesu walitajirika waliokuwa wamefanya thambi wanaenda kupigwa mawe walipokutana Yesu walisamehewa wewe leo mnakutana Yesu utaondoka ukiwa na mna gani hapa Halo sisi tumeambiwa tuwawekea watu mkono mimi hata sichuangi nini kinafanyikanga nasikianga kwa ushuhuda na wewe ukibarikiwa usinyamase. Biblia inasema utamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Funuo 12:11. Walk like that. Sisi tutakuwekea mkono na pia tumeruhusiwa na Mungu kutumia vitu vingine kama andika chifu ambayo siwapei leo nilipeana Jumamosi. Machi tunatumia uh, anointing oil tunatumia uh, yote hayo tunatumia sana especially zile vitu siko kwa Biblia na ambacho Mungu ametufunulia na tumeona maana yake lakini point kubwa ni kwamba kila kitu unachopokea kwa kanisa lazima kiwe free kama sio free ujue iko Eden agenda sema nehema ya Bwana imefunguliwa kwa watu what na inatufundisha tukatae sema nimekataa sitakufa sitakufa nitaishi nitangaze wema wa Kristo katika inchi ya walio hai sema nimekataa sitaua kuanzia sasa nimekataa sitakuwa uwanja wa wachawi kama unaamini nua tu mkono sema amen kwani kwani wewe ndio wa kukanyagiwa wewe ndio wa kusema vibaya wale mko tayari kukanyagiwa yeye ndrea mimi nilikataa miaka 25 iliyopita nikataa sitaua paka leo paka leo <laughs> na mimi ninapoongea hivi ujue kwamba wale mnanipokea kwa ndani kwako kumeanza kutengeneseka barabara ya gari nilimwahidi Mungu kwamba mimi atikwenda 
mahali inakwenda kuzikwa ati ndio barabara inatengenezwa hata kama bila gari tengeneza barabara tengeneza parking yaani hata kuwe na mna gari si ati unangojea ufe ndio watu waanza kukatakata basi wewe kuna bia hapana anza kuchiandaa kama we ni mtu wa imani chiandae kwamba gari langu linakuja ama tawali anangoja ale omo changango chole tiganda usie bara mapema aselieta yeah. hey, mimi ni mujane mujane namna gani wachane wangapi wako hata pale amen biblia nasema kwa mkono wa nabii mungu aliokoa israeli kwa mkono wa nabii haleluya mko tayari nataka muishi maisha ya furaha na na nasikia ukiwa hai faida ni wa Kristo usikubali kufa ofyo ndio maana biblia inasema nitawaondolea magonjo miongoni mwenu magonjo yanaondolewa si ati ni uponyaji tu kuna wengine mtaponywa lakini mimi nataka ukikucha kwa pastor Morwabe sio mambo ya kuponywa ni mambo ya ugonjwa kuondolewa hiyo ni tofauti unajua ukiponywa unaweza uua tena lakini ukikalishwa mbali na ugonjwa buko separate Basi, that's good. But I pray for you. Are you ready for healing now? Yes. Are you ready for healing now? Yes. Na tafadhali ukitoka hapa ujue unapokea mambo matatu. Lakini eh, ile ile moja nimeona mmempenda Yesu, lakini ya pili ni uponyaji na inaitwa afya. Namba tu unaondoka hapa na utachiri. Hizo maro zote na ndoto simekuwa sikikuzuia tunasishinda kwa chini la Yesu